அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பர்களே அபிராமி பட்டர் இயற்றிய அபிராமி அந்தாதியின் ஐம்பத்தி ஓராவது பாடல் அரணம் பொருள் என்று அருள் ஒன்று இல்லாத அசுரர் முரணன்று அழிய முனிந்த பெம்மானும் முகுந்தனுமே சரணம் சரணம் என நின்ற நாயகி தன்னடியார் மரணம் பிறவி இரண்டும் எய்தார் இந்த வையகத்தே திரிபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த திரிபுரை எரித்தவர் திரிபுரம் எரித்தவர் என்றால் மூன்று அசுரர்கள் உலகத்திலே மிக பெரும் கொடுமைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் பிரம்மனை நோக்கி தவம் செய்து அந்த பிரம்மனிடத்திலிருந்து வரம் பெறுகிறார்கள் எப்படின்னா நாங்கள் மூணு பேரும் மூணு தங்கக்கோட்டை வெள்ளிக்கோட்டை இரும்பு கோட்டைன்னு அமைச்சு நாங்கள்லாம் வந்து ஆயிரம் வருடங்கள் வாழ்வோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிரம் வருடம் கழிச்சு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நாங்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு மரணம் ஏற்படணும் அப்படின்னு சொல்லி வரம் கேட்குறாங்க பிரம்மனும் அதை கொடுத்து விட்டார் அது கொடுத்த பிறகு தங்கக்கோட்டை வெள்ளிக்கோட்டை இரும்பு கோட்டை மூணு அமைச்சு மூணு பேரும் சரியான அட்டகாசம் பண்ணுறாங்க அப்போது இந்த தேவர்கள் இவங்கெல்லாம் போய் சிவபெருமானிடத்தில் ஐயா இவங்களோட கஷ்டம் எங்களை கொடுக்கறது கொடுமைகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை எல்லாத்தையும் தன்னிலையெல்லாம் மறந்து ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து துன்பம் கொடுக்குறாங்க சுவாமி நீங்கள் தான் எங்களுக்கு அருள் புரியணும்னு சொல்லும்போது சிவபெருமான் வந்து அந்த திரிபுரம் என்ற கூடிய திரி என்றால் மூன்று அந்த தங்கக்கோட்டை வெள்ளிக்கோட்டை அந்த இரும்பு கோட்டை மூணையுமே அதை வந்து அழிக்கிறார் அழித்து அந்த அசுரர்களை வீழ்ச்சி அடைய செய்கிறார் அதனால தான் திரிபுரத்தை நிலை என்று நினைத்த அந்த திரிபுரம் அந்த மூணுமே எனக்கு நிலை சாஸ்வதமா என்கிட்ட இருக்க போகுதுன்னு நினைச்ச அசுரர்களை அழித்த சிவபெருமானே திருமாலும் வணங்கக்கூடிய அபிராமி சிவபெருமானும் திருமாலும் விஷ்ணுவும் வணங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அபிராமி தாயே அன்னையே உன்னையே சரணம் சரணம் என்று அண்டிய அடியார்களின் மரண பயத்தை ஆக அடியார்களுடைய மரண பயத்தை நீக்குவாய் நீதான் நீக்க முடியும் ஒழிப்பாய் அது மட்டுமில்ல அவர்களுக்கு பொய்யான இந்த உலக வாழ்வினின்றும் விடுவிப்பாய் அதாவது இந்த பிறப்பு இல்லாத பெருநிலையை தருவாய் ஆக நீ என்ன பண்ணுவேன் திருபுரத்தை ஜெயித்த வீழ்ச்சி அடைய செய்த சிவபெருமானே மகாவிஷ்ணுவுமே உன்னை வணங்கக்கூடியவர்கள் ஆக நீ அந்த பெருமையெல்லாம் பெற்றிருக்கிறாய் தாயே அன்னையே உன்னையே சரணடைந்து சரணாகதி பரிபூரண சரணாகதி அடைந்து சரணம் சரணம் என்று நித்தமும் நின் பாதங்களை தொழுது வணங்கும் அடியவர்களுக்கு இந்த மரண பயத்தை ஒழித்து விடுவாய் அது இல்லாத செய்வாய் அது மட்டுமில்ல அவர்களுக்கு இந்த பொய்யான உலக வாழ்க்கை மாயா உலகம் எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது எனக்கு அதர்ந்த ஊசியும் வாராதுக்கான் கடை வெளிக்கேன்னு சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம கொண்டு போகவே முடியாது ஆனாலும் அதையெல்லாம் பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரியான மாயையான அந்த உலகத்திலே இருந்து உலக வாழ்க்கையில இருந்து எங்களை எல்லாம் காத்து ரட்சிப்பாயம்மா அது மாதிரி அப்பேற்பட்ட தாய் நீங்க என்ன தருவா பெரிய நிலையை தருவாயா நம்ம எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுவோம் கண்ணா நீ படிச்சு பெரியவனாகணும் 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 பெரிய இதுக்கு வரணும் ஆனா உண்மையான பெரிய நிலை என்ன பிறப்பில்லாத பெரிய நிலை அதை தருபவள் யார் நம்மளுடைய தாய் அபிராமி ஆகவே தான் அபிராமி அன்னைக்கு அவ்வளவு பெருமை ஆகவே அபிராமி பட்டருடைய மனநிலையிலே இருந்து அவர்கள் உரியிலே இப்பொழுது ஐம்பத்தி ஓரு கயிறுகள் அறிந்து விட்டன அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அம்பாளை சிறிதும் கொஞ்சம் கூட பிசர் இல்லாமல் அந்த உறுதியோடே இருந்து அந்த பக்தி வலிமையோட அம்பாளை பக்தி செலுத்தும் வண்ணமாக பாடல்களை தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் அன்பர்களே இதிலிருந்து நாம் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது எப்பேற்பட்ட துன்பம் வந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சோதனை வந்தாலும் அம்பாளின் பாதங்களை மட்டும் நாம் விட்டுவிடவே கூடாது அந்த பாதங்களை இறுக்கி யாரொருத்தர் பிடிச்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வர துன்பங்களை அவளுடைய அப்படியே உயரத்தில் போனால் அவளுடைய கைகளில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை வச்சு சம்ஹாரம் செய்து விடுவாள் நம்ம அந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுவித்து விடுவாள் ஆகவே நம்பினவர் கெடுவதில்லை அம்பாளை திருவடி தாயை நம்பினவங்க யாரையும் கைவிட்டதா சரித்திரமே கிடையாது ஆக அவளுடைய கண்களினாலே நம்மளை பார்ப்பாள் ஏன்னா பாதங்களை பணியும் போது அவளுடைய கண் கண்ணுடைய ஒளி நம்ம மேல்படும் யார் ப இருக்காங்க யார் பணியிறாங்க 
அப்போ பார்க்கும்போது அவளுடைய கடைக்கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த தீட்சணியமான அந்த கருணை கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பெரிய பெரிய துன்பங்களை எல்லாம் மிக எளிதாக சுலபமா உஸ் அப்படின்ன மாதிரி போயிடும் அந்த மாதிரி பணி போல நீங்கிவிடும் ஆகவே அன்பர்களே நாம் அனைவரும் அபிராமி அன்னையின் பாதம் தொழுது ஆனந்தமாக அவளை தியானிப்போமாக